የኢትዮጵያ የ5000 አመት ታሪክ ከኖ እስከ ያዲክ መጻፍ አንድ በፍሳሐ ያዚካሳ በ3000 አመተ ምህረት አዲስ አበባ የመጻፍ መቅረጻ ደም ጽባብነታት ምራፍ 31 ያጼ ካሊብ ዘመነ መንግስት ከ485 እስከ 515 አመተ ምህረት ከዚ በፊት ተደጋግሞ ተጽፎ እንዳየነው ከደቡብ አረብ መጥቶ የተባሉት ነገድ ነገደ የውቅጣኖች በአክሱም እና በአከባቢ እንዲሁም ባሁን አኢትዮጵያ ግዛት ወይ ሰፍረው ሲኖሩና የቀድሞቹ ናፋታና አመረው ይቀርተው አክሱም ስትገን አክሱም ስትገን ደግሞ አክሱማውያኑ እነዚያን የራሳቸውን ወገን በአረብ ሀገር ያሉትን ግዛቶች ለማስገበር ዘምተው ባቸው አይተናል ከክርስቶስ ልደት በኋላ አክሱም ነገስታት ውስጥ ለመጀመሪያ ጊዜ አረብ ሀገር ያስገበረው ንጉስ ከአዶሊስ ሀውልት ላይ ጽፍ ጋር አብረን አይተናል ከርሱ በኋላ ደግሞ ነጻነታቸውን አስመልሰው ከኖሩ በኋላ ንጉስ ኢዛና በድጋሜ ወደ አረብ ሀገር ሄደው ማስገበሩን በሰፊው ተመልክተናል ከንጉስ ኢዛና በኋላ ግን ለጥቂት ጊዜ በኢዛ በኢዛና ለተተካው ለ ሲዛና ለአጽባ ሲገብሩ ቆይተው ከዚያ በኋላ ግን እስከ አጼ ካሊብ ድረስ መገበራቸውን አቁሞ በነጻነት ነበር የቆዩት ይሄም ማለት ከንጉስ ኢዛና በኋላ ቢያንስ 150 አመታት ያህል በነጻነት ኖሯል ማለት ነው ስለዚህ በአክሱም ነገስታት ውስጥ ከኢዛና በኋላ ግዛት ለማስፋፋት ፍላጎት የነበረውና ኃይለኛ የሆነ ንጉስ ኢዛናን አልተከተለው ነበር ለነለን ይችላልን ለአክሱም ተገዢ የነበሩት የአረብ አገራትም ማለትም ንጉስ ኢዛና የሳባ የሃበሳት የራይዳን ያለ የሚጠራቸው ህዝቦች ከገባርነት ለመላቀቅ ያደረጉት ጠንከር ያለ ትግል አልነበረም በነዚህ አነጻ ሆኖ በቆይባቸው ግዚያቶችም በአረብ ሀገር በተለይም በየመን ከጥንት ጀምሮ በየጊዜው በፓሌስታይን ይደረግ በነበረው ጦርነት አሁንም ከክርስቲና በኋላ በቀጠለው ጦርነትና ስደት ምክንያት በርካታ የአህዮድ ተወላጆች አገራቸውን የተው በየመን ተቀምጠዋል በዚህ ጊዜ ደግሞ በሮማውያን ያልተገዙት ፋርሶች ክርስቲናን ያልተቀበሉና ለሮማውያን አንገዛም ብለው በነጻነት የኖሩ ነበሩ። እናም አይሁዶች ማለትም ክርስቲናን ያልተቀበሉት ከፋርስ ጋር በመወገን በመወገን የክርስቲያኖች ጣላት ሆኑ። በሌላ ጉራ ደግሞ የትላዩ የክርስቲና የሃይማኖት ተከታይ የሆኑት የሮም ወይም የቆስጠንጠኒያ እና ያክሱም የኢትዮጵያ መንግስት መንግስታት ምንም እንኳን ልዩነት ቢኖራቸው ያው ዞሮ ዞሮ በአንድ ክርስቲና ስር ናቸውና ልክ እንደ ፋርስና እንደ አይሁድ ወይኑ ጥምረት ፈጠሩ በዚህ መሰረት በአረብ ሀገር እየሰፈሩትና ከቀደም ከቀድሞ ጀምሮ በዚያው ሀገር በኖሩት ህዝቦች መካከል የክርስቲና እምነት ተከታዮችም የአይሁድ እምነት ተከታዮችም አረማውያን የሚባሉትም በጋራ ይኖሩ ነበርና አይሁዶች በፋርስ ድጋፍ አማካኝነት ክርስቲያኖችን በመጨፍጨፍ በማልስ ለቀ በማሰቃየትና በመጨቆን አላ ኖሮ አሏቸው በወቅቱ የአረብ ሀገር ደዋይ ክፍል እንደ ዛሬው አጠራር ሰሜን የመን ሰሜን የመን ደቡብ የመን የተባለ ሳይሆን የሚጠራ ሂሚያሪት ሳባ ካታባን ሃድራሞት ሂራ የተባሉ በየነገዳቸው በተሰየሙ የግዛት ስም ሲሆን ከነዚህ ውስጥ ደግሞ ያክሱም ግዛት የነበሩት ራይዳን ሂሚያሪት ሳባ ሳልሄን የሚባሉት ነበሩ 
እነዚህ ሁሉ ነገሮችም የየራሳቸው ንጉስ ያስነገሱ መኖር ከጀመሩ ቆይተዋል ባሁኑ ባጽ የካሊብ ዘመነ መንግስትም ማለትም ከ1 መት ከ485 መት እስከ 515 አመተ ምህረት በዚያው አይነት አንኗኗር የቀጠሉ ሲሆን በዚህ ዘመን የአውራጃውን ንጉሶች ስልጣን በእርሱ ስራ አድርጎ የመንን በንግስነትና በንግስነት ያስተዳድር የነበረው የአይሁዳውያን ንጉስ መጠሪያ ስሙ በአረብ ጻሃፊዎች ዱኖዋስ በሮማውያን ጻሃፍት አጠራር ዲማኖስ በእኛ በግዕዝ ደሞ ፈንሃስ በመባል የሚታወቅ ሲሆን ማጽሩቅ ብለው የሚጠሩትም አሉ ስለዚህኛ ፈንሃስ ይያን እንጠራዋለን ንጉስ ፈንሃስ ከሚመራቸው ህዝቦች ውስጥ አይሁዳውያን እምነት ተከታዮች ድጋፍ ይዞ እንደዚሁም በፋርሶች እየታገዘ በየመን ማለትም በናግራን አገር ያሉትን ክርስቲያኖች ማሳደር ጀመረ ከርሱ በፊት ክርስቲያን ንጉስ የነበረው አሪስታን አሸንፎ የነገሰው በፋርሶችና በአይሁዳውያን ተከታዮቹ ድጋፍ ነበር ስልጣን ባዚ ጊዜ ለክርስቲያኖች እንደማይጨቁናቸው ቃል ገፍቶላቸው ነበር ሆኖም በስልጣኑ ከተደላደለ በኋላ በመጀመሪያ በአምስት መቶኛው አመተ ምህረት የመጀመሪያው አመታት ላይ ቁጥራቸው የበረከተ ሄዶ የነበረውን ክርስቲያኖች ለማጥፋት የመጀመሪያው ንግፍ የፈጸመው 400 ማህራትሽው ለመቶ 50 ክርስቲያኖችን በአንድ ላይ በመፍጨት በመጨፍጨፍ ነበር ይህም በደንብ ሳይሰማና ትክረስ ሳይሰጠው ይችላል ተብሎ ሳለ የናግራርን ከተማ በሰራዊቱ አስከብቦ አስጨነቀት በከተማ ውስጥ የክርስቲያኖችን መነኩሳትንና ቀሳውስትን እንዲሁም ምእመናንን እንደማይነካቸው የገባላቸውን ቃል ጥሶ ማhallaውን በማፍረስ አፍታቸውን ዘርፎ ቤተክርስቲያናቸውን አቃጥሎ እነርሱን ገደለ ጫካኝነቱ የሚታወቅ ፈናሃስ ወይም ዱቫኖስ በዚሁ ክርስቲያኖች በሰፈሩበት በናግራን ከተማ ጉድጓድ አስቆፍሮ ሰዓት እየሰደደ ክርስቶስን አንክደም ያሉትን ክርስቲያኖች ሁሉ ወደ ጉድጓድ ያስገባ በእሳት አቃጠላቸው በዚህ ሂደቱም በአንድ ቀን ብቻ 20 ክርስቲያኖችን እንዳስፈጀ በርካ በርካቶች የጻፍ የጽሁፍ የጻፉት ሲሆን ይህ ከፍተኛ ቁጥሩን በአጼ ካሌብ የግዕዝ ታሪክ ከነገስት ውስጥ ተጠቅሶ ይገኛል ንጉስ ፈናሃንስ ይህን ሁሉ ካደረገ በኋላ የክርስቲያኖችን ንጉስ የነበረውን የ95 አመት ሽማግሌ የሆነው አሬታንስ ከነቤተሰቡ አስመጥቶ ከፊቱ በማስቆም ይህን ሁሉ መከራ ያመጣበህ ክርስቶስን ማመን ነውና ካድ ብሎ ጠየቀው ሽማግሌው አሬታስም የሚከዱት አታላዮች እንጂ ነገስታት ውላቸውንና መhallቸውን የሃይማኖታቸውን ውል አሁን አንተ ይችን ከተማ አላጠፋም ብለ የገባሁን ቃል እንደ ካድ ካይደለም እኔም እንዳንተ እንደ ካሃዲው ይሁዲ የክርስቶስን ክርስቶስን አልከድም ብሎ በድፍረት መለሰለት በዚህ ምላሽ በመጽናቱም ሽማግሌው ንጉስ አሬታስ አንገቱን ተቆርጦ ሞተ በዚህ ምላሽ በመጽናቱም ሽማግሌው ንጉስ አሬታስ አንገቱን ተቆርጦ ሞተ በዚህ ጊዜ ቶማስ የተባለው ክርስቲያኖቹ ጳጳስ አምልጦ ወደ አክሱም መጥቶ ለአክሱም ንጉስ አጼ ካሊብ የተፈጸመውን ግፍ ሁሉ በመናገር አቤቱ ታውን አቀረበ አጼ ካሊብም ሁኔታውን እንደሰማ ለዘመቻ መዘጋጀት ጀመረ 
በተመሳሳይ ጊዜም በየመን የነበሩ ክርስቲያኖች ይህን የመሰለ ግፍ በመሸሽ ወደ ቆስጠንጠኔ ወደ ሌሎቹ የሮም ግዛት ወደ ሆኑ የክርስቲያን አገሮች ይሄዱ ነበርና የቆስጠንጠኔው ንጉስ መረጃው ደረሰው በሰማውም ጉዳይ ወጅጎ አዘነ ይህ በወቅቱ የቆስጠንጠኔው ንጉስ የነበረው ዮስጢኖስ የተባለው ንጉስ ሁኔታውን ለስክንድሪያው ጳጳስ በመለክተኛ ሲገልጽለት የስክንድሪያው ጳጳስ ለቆስጠንጠኔው ንጉስ የመለሰው ምላሽ ለአክሱም ንጉስ ደብዳቤ ጻፍለት የሚል ነበርና ንጉስ ዮስጢኖስ ወደ አክሱም ንጉስ ወደ አጼ ካሊብ ደብዳቤ ላከ አድሞ ሰምቶ በዝግጅት ላይ ለነበረው ለአጼ ካሊብ ይደረሰው ደብዳቤ ምንዲህ የሚል ነው እናንተ ኢትዮጵያ ክርስቲያኖች ወደ አረብ ተሻግራችሁ የሞቱትን የክርስቲያኖች ደም ለትበቀሉ ይገባል እናንተ የማትችሉ ከሆነ ግን የኔ ጦር በኮም ፖቶስና ማለትም በላይ ላይ ግብጽ በበርኒቄ ወይ ደሞ ቀይ ባህር አጠገብ በኩል አድርጎ በኢትዮጵያ ላይ አልፎ ሄዶ ይበቀላሉ የሚል ነው የቆስጠንጠኔው ንጉስነት የግዕዝ የግብጽና ያከባቢው እንዲሁም የእስ ያገር በሙሉ የበላይ ገዢ ስለነበርና የክርስቲያኖች ተስፋ እንደሆነ ስለሚታመን በላከው ደብዳቤ ውስጥ ሌላ ተጨማይ መልእክት ያስተላልፈ ይመስላል የየም አጼ ካሊብን ሄደ ተበቀል ካልቻል ግን የኔ ጦር ከግብጽ ተነስቶ በአገር ሲያልፍ ጎርቶህና አስገብሮ ያልፋል ለማለት የፈለገ ይመስላል ምክንያቱም ጦሩ የሚያልፍበትም ቦታ መጥቀሱ አስፈልጋ አይደለምና ነው የህበንዲ እንዳለም የአረብ ሀገር እስከ ቅርብ ጊዜ ድረስ የአክሱም ግዛት የነበረና በፖለቲካና በሃይማኖት ከጥንት ጀምሮ የተሳሰረ እንዲሁም በናግራን ያሉት ክርስቲያኖች የሚመኩት በቆስጠንጠኔና በአክሱም መንግስ ስለሆነና ጳጳሱም አቤቱ ታውን በቀጥታ ያቀርቦ ለአክሱም ንጉስ ስለሆነ አጼ ካሊብ መልእክቱ ባይደርሰው እንኳን መዝመቱ የማይቀር የነበረ ከመሆኑም በላይ ደብዳቤ ይደረሰው በሚዘጋጅበት ጊዜ ስለሆነ ከማንም በላይ የሚመለከተው የአክሱም መንግስት ነው ከዚህ በኋላ አጼ ካሊብ 72 ታላላቅ መርከቦችንና ሰባሺ የሚሆነውን ጦሩን አደረይቶ ወደ የመን ጉዞ ከጀመሩ በፊት ከመጀመሩ በፊት ለአምላኩ ንጉስ ንጉስ ነገስት ያልተተካ ቢሆንም በዚያችሁ አሻ ውስጥ በጸሎትና በስግደት እየኖረ ግን ቦታ 20 ቀን 515 አመተ ምህረት ከዚህ ዓለም በመውት ስኪል ላይ ይدرس ለዚህ ዓለምና ለመንግስቱ እንዲሁም ለክብሩ ጓክቶ ዓለም መለሱ ዞቹን ያስደን ያስደን ቃል በዚህ ተግባሩም የንግስነት መናኒ የሚል ስያሜ ተሰጥቷል አጼ ካሊብ ከአረብ ሀገር ዘመቻና ድል መርስ በዚህ ሽዋሻ ለ12 አመታት የቆየ ሲሆን አጠቃላይ የግዛ ዘመኑ 30 አመት ነበር የሞተው በ70 አመቱ ነው አጼ ካሊብን በዚህ ሁሉ ስራው የኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን በጻድቅነቱ ታከብራለች የሮም ቤተክርስቲያንም ከሰማዕታቶች ጋር ቆራጥ ያጼ ካሊብን በአል በየአመቱ ማለትም በኦክቶበር 27 ቀን ታከብሯለች ከዚህ በኋላ በነበረው ጊዜም የየመን ህዝብ ከካሊብ ጀምሮ ለ100 አመት ያህል መገበራቸው ቀጥሎ ነበር ከዚያ በኋላ ግን ፋርሶች መጥተው የሃበሾቹን ሰራዊቶች በጦር አሸነፈ ንጉሶችንና ሽማምንቱን ገድለው ለአክሱም መንግስት ይገብር የነበረውን የየመንና የየመንና አካባቢውን የራሳቸው አደረጉት አረማውያን 
ነበሩና አዲስ የተሰሩ ተነም የታደሱ ተነም ቤተክርስቲያኖች አፍርሰው የራሳቸው ጣውታት ቤተ መቅደሶች ገነቡ ከዚያም በ630 ዓመተ ምህረት ነብዩ መሐመድ መተው ፋርሶችን አሸንፈው የጣውታዎቻቸውን ቤተ መቅደስ በማስፈረስ መስጊድ አስገነቡበት ይሄንንም ወደፊት በሰፊው የምናየው ይሆናል አጼ ካሌብ ፍጻሜ በኋላ የነገሱት ሁለት ነገስታት አጼ እስራኤልና አጼ ገብሩ ሁለቱም አንድ አንድ ወር ብቻ ነግሰው የነበረ ሲሆን ሁለቱም የአጼ ካሌብ ተከታታይ ልጆች ነበሩ ከዚያም የካሌብ ሶስተኛ ልጅ አጼ ገብረ መስቀል ነግሷል የሁለቱ ነገስታት የግዛት ዘመናቸው ለምን እንዳጠረ የሚገልጽ መረጃም የለም ስለዚህም ከእን እርሱ ቀጥሎ ወደ ነገሰ ወደ አጼ ገብረ መስቀል ታሪክ እንሽጋግራለን ምራፍ 31 በዚሁ ተጠናቀቀ መጽሐፉ ግን ይቀጥላል 